ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಉಮಾದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವು ಯಾವುವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯ ತಳಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಸುಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಬೆಳೆಯ ತಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸಾಯವು ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ಇರೋ ರೈತನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಇರೋ ರೈತನೂ ಇದ್ದಾನೆ ನೂರು ಎಕರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹಾಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹಾಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ವ ಅದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಉತ್ತಮ ಬೀಜ ತರೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದನ್ನ ಒಳಸುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಳಸುರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಳುವರಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಿ ಒಳಸುರಿ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವು ಯಾವುವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚರಹಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊತವೆ ನಾವು ಆಹಾರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊತವೆ ಅವುಗಳು ಗಾಳಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದನೇ ಪಡ್ಕೊತವೆ ಇನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಪಡ್ಕೊತವೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥವನ್ನ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಇದ್ವಲ್ಲ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಇವು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹದಿಮೂರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊತವೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪಡ್ಕೊತವೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವಪ್ಪ ಅವು ಅಂತಂತಂದರೆ ಬೃಹತ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೃಹತ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಇವು ಆರಿದ್ದವೆ ಅವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರ
ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಳವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಇನ್ನೊಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಅವು ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ವಿಘಟನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಿಂದ ಬಿದ್ದಂಥ ಎಲೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಕೊ ಗೆದ್ಲಿಡ್ದಿದ್ದಂಥ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವು ಸತ್ತು ಕೊಳಿತವಲ್ವ ಅದಾಗ್ಬೋದು ಇಂಥ ವಿಘಟನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಮಿಶ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ಒಂದು ವಿಧ ಎರಡು ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಮಿಶ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಉಂಟಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಕಸ ಗಡ್ಡೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಚುಮುಕಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದಿನ ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದು ರಾಶಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರಾಶಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅದು ವಿಘಟನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಮಿಶ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮಿಶ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಘಟನೆಗೊಳಪಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡೋದು ಬೆಳೆಸಿ ಅವು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀತಿದ್ದಂಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಅವನು ಬೆಳೆ ತಗೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಈ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ ಇದರಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮರಳು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಇಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಜಾರುತ್ತಲ್ವ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಅಂಥ ಮಣ್ಣಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದೋಗಿ ಜೌಗುವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಮಣ್ಣೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕರಗ ಜಾರುತ್ತಲ್ವ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಇದು
ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ಆ ರಸ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಕೊಚ್ಚು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ನೀ ಸಸ್ಯಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಚ್ಚು ಹೋದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ನೀರಿನ ಆಕಾರ ಹತ್ತಿರದ ಬಾವಿನೋ ಕೆರೆನೋ ಗುಂಡಿನೋ ಸೇರಿ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸತತ ಬಳಕೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ರ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಮರು ಭರ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಹಾಕಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಉದುರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಸಗಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಮರು ಭರ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಪಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಲಾಭಗಳು ತಕ್ಷಣ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದಾಗುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮುಂತಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನೇ ಬಳಸದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸಾವಯವ ಔಷಧಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೀಟ ಪೀಡೆ ಕಳಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೀರಾವರಿ ನೀರಾವರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಳೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನದಿ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಲವು ವಿಧದ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಾವಿಗಳು ಕಾಲುವೆಗಳು ನದಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಳೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಸಕಾಲಿಕ ಮುಂಗಾರು ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸಮೀಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಆವಾಗವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯ ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೂ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ ಕಾಯಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟಾವು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಬಾವಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಹೊರ ಹರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲವೇ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನದಿಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಹೊರ ಹರಿವು ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಏತದ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನು ಏನಾಗ್ತವೆ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ನೀರು ತಡೆ ಜಲಾಶಯ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಈ ನೀರು ತಡೆ ಜಲಾಶಯಗಳು ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದು ತಾರಸಿ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳೋ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಬರುವ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನೀರು ತಡೆ ಜಲಾಶಯ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹರಿದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟು ಕಲ್ಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಏತಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ನೆಲಗಡಲೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಕದಳ ಸಸ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಾತಾವರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡಲೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕೆಲವು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಂತರದ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ
ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಾರಜನಕದ ಅಂಶ ಪೋಷಕಾಂಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಏಕದಳಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ದ್ವಿದಳ ದಾನ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮರುಪೂರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂತು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಉತ್ತರಗಳಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೃಹತ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂರು ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋ